Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es un nuevo programa de nuestras entrevistas internacionales, transmitiendo en día viernes 22 de noviembre del año 2019. Les saluda Johnny González, para mí es un honor llevarles a ustedes esta interesante entrevista dentro de nuestra sección de internacionales y que precisamente hoy vamos a estar hablando hasta Reino Unido con el señor Kenny Downing Jr., mejor conocido como K.K. Downing, uno de los fundadores de la banda Judas Priest y que actualmente por razones personales, ustedes ya saben, él ya no se encuentra ya con la banda y está haciendo diferentes proyectos a nivel general, hablando de su trayectoria en Judas Priest y por supuesto de su libro autobiográfico. Hello. Good evening, Mr. K.K. Downing. Yes. Good day from Honduras, Central America, Keiki. Johnny Gonzalez from Connection Rock Radio talks to you in this day. Nice to have you in this special interview, sir. Welcome. Lovely to speak to you, Johnny. Damas y caballeros, Keiki Downing, ya para nosotros es un gran honor que nos estén acompañando en Latinoamérica. Keiki, for me, it's a great honor to have you in this special interview for all the people here in Latin America and another continent who wants to know in this special interview your retrospective life in an iconical band like Judas Priest. For me, again, it's a great pleasure to talk to you in this day, sir. Thank you very much, Johnny, and it is a great pleasure to have uh, the opportunity to be able to speak to all the fans in Latin America <coughs> and... Um, And obviously, in particular, Honduras, that's where you are, yeah? Mm -hmm. So, um... Um, it's a great feeling. Thank you very much. Damas y caballeros, pónganse cómodos los que están en estos momentos a esta hora ya listos a disfrutar de una interesante entrevista con el señor Keiki Downing y por supuesto nosotros con todo el gusto del mundo vamos a estar haciendo la traducción. Keiki, this special interview will be in English, quick translation in Spanish for the people around Latin America. And again, thank you very much. We have many questions in this day y, and we want uh, to take advantage in, in your time that you grant in this special program. Thank you very much. Yes, um, I'm, I'm all yours, Johnny, so go ahead. Go okay. ahead. Okay, sir, thank you so much. I start the interview this day, Keiki. In recent months, you appear uh, as a special guest for some light shows. First, with uh, Rose the Balls, former guitar for Manowar, and recently with David Ellison, Till Ripping Owens, and Les Binks. How do you feel about playing again along a long time of absence? Yes, it's a great feeling, you know, uh, to be out there again, and um, you know, um, and especially to play with um, <coughs> some different but very, very good people, and uh, and obviously some old friends too. Bueno, le hemos preguntado aquí rápidamente a Keikin amigos eh, de cómo se siente él. En volver de vuelta a los escenarios Como ustedes saben, en los últimos meses Él ha estado haciendo apariciones especiales Con Rose de Bows eh, Pues como ustedes saben es guitarrista Y uno de los fundadores de The Man of War Y recientemente ha estado tocando varios clásicos de Priest Junto con David Ellison de Megadeth The Ripper Always y por supuesto Les Binks Le hemos preguntado cómo se siente Él en volver a la acción después de mucho tiempo Dice que es muy especial Volver a tocar con estas personas eh, Son eh, prácticamente Muy amigos eh, que han tenido muy buena amistad a través de la música y que para él es gratificante volver a tocar después de mucho tiempo. Así que pues por ahí ellos han estado haciendo algunas presentaciones en vivo y han, han ah, por ahí en el YouTube, ahí pueden ver algunos videos de, de ese encuentro muy pero muy especial. Eh, Keiki, we want to know what took the initiative to return to the stage. Everyone thinks that your love for music is more stronger than the problems that surround you for several years. What comments have you about this? Yes, well, um, I think that, as you say, my love for music and um, is very strong. And I guess since my departure from Priest, um, I guess I was always waiting and expecting for the phone to ring and that one day that we would be together again, but that didn't happen. And so with time moving on, I felt it important and necessary for me again to be on the stage and, uh, and do what um, I've always done and, and always will do. 
Le hemos preguntado por acá a Keiki eh, acerca de quién tomó la iniciativa o cómo fue la iniciativa de él de volver al escenario. Eh, los fans piensan de que la música al final de cuentas ha sido como un medio de curación y que esto le ha motivado a continuar activo en la música. Él dice que sí, que el amor por la música ha sido más fuerte y supone que desde su partida desde Priest ha estado por ahí al pendiente y esperando de que sonara el teléfono. Quizás a la expectativa de que él pudiera volver a la banda y tocar de nuevo. Pero actualmente esto no sucedió. Así que a medida de que ha avanzado el tiempo, él ha tenido mucha importancia en diferentes proyectos. Y esto para él ha sido más que necesario en volver al escenario. Continuar haciendo música siempre será una de sus prioridades más importantes en su vida. Que es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado Katie Downing aquí en Conexión Rock Radio. Muchísimas gracias a la gente que en estos momentos se está... Eh, comunicando con nosotros y por supuesto aquí para nosotros es un gusto que nos estén atendiendo bueno tenemos ya algunas preguntas en vivo y por supuesto eh, vamos a estar aquí eh, atendiéndoles con todo el gusto del de mundo así que para mí es un, un privilegio que nos estén escuchando Gerardo Lobo from Buenos Aires Argentina Keiki he's now listening in this live interview and sends greeting for you have, have, have a like question 6. Greetings from Buenos Aires, Argentina, Keiki. For me, it's a great honor here to you in this live interview. I had a question for you. One of the problems that you faced years ago was that you decreed bankruptcy, sold the rights from your participation with the band, and addition several personal things. Do you think it was beneficial for you in the end? Well, um, I think that... <coughs> um, I think that people do things like that for different reasons, Johnny, you know. Um, mm -hmm. And and lots of people in the industry do, when you get to a certain age, do decide to dispose of assets, valuable assets, you know, um, so that, um, you know, that money can be put to a good use before we die really um, and and I think that that's important um, I mean I I know that that um, Dave Mustaine has recently been selling a lot of things you know mm -hmm. um, but I think it's kind of half personal and half public you know um, but we do things because We think it's the best thing for us to do at this time, I guess, you know, um, and that I think a lot of people, when they get later on in life, you know, want to enjoy what they've earned, you know, uh, because obviously when you pass away, then you know, you're not able to do that. So I think the answer is really lots of people do different things because they become of a certain age due to certain circumstances. Um, and that's it really. But my goal is to reinvent myself again and go ahead and, and you know, make more records and 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 essentially i suppose it's starting again mm. Thank you so much for your answer for my friend Gerardo, here in Buenos Aires, Argentina. Gerardo, muy buenas tardes. Interesante pregunta la que has dado. Hace muchos años atrás él se declaró en bancarrota. Como ustedes saben, él recientemente vendió los derechos de su participación de las canciones en Dios Priest y vendió varias cosas en, en subasta. Le ha preguntado a él, ¿ha sido benéfico para él en este proyecto? Él dice que la gente hace cosas por diferentes razones. En industria, cuando llegas a cierta edad, decides deshacerte de algunos efectos personales. El dinero podría ser utilizado, pues en ciertas maneras, y esto pues para él... Hay, una, hay diferentes prioridades antes de morir. Eh, dice que, por ejemplo, hay artistas, por ejemplo, como Dave Mustaine, que ha estado vendiendo diferentes cosas, propiedades públicas. Esto ha sido para él una decisión favorable, a pesar de que son algunos objetos personales que tienen diferente historia. Pero él dice que él va a continuar adelante en su vida, que 
quiere disfrutar del momento y por supuesto cuando ese momento llegue, en el caso de, de fallecer, dice que eh, muchas personas hacen diferentes cosas a cierta edad y las circunstancias y los objetivos reales dentro de lo que es las prioridades de Keiki Downing es continuar haciendo discos y por supuesto seguir eh, adelante con la música que es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado les agradezco muchísimo y por supuesto pueden hacer participación aquí en nuestra sala de chat que está completamente activa para que nuestro invitado Keiki Downing continúe haciendo eh, participación con sus preguntas y respuestas Keiki, the next question, many fans Ask to you if you is Reaper, uh, in this case Reaper Owens, go to you a show reviciting Jugulator and Demolition. It would be a good way to do justice to these albums. What do you think about it? Yeah, I think so. It's early days. Um, it's very early days, um, but it's one possibility. Um, But I think the most important thing is that that we continue to play and perform mm -hmm. and and to play a lot of songs, you know. Um, but certainly I agree with Tim that the albums, you know, uh, are very important in the career, career of Judas Priest and they should have the acknowledgement and profile that they very much deserve. So it could be an option to do it, Johnny, at, you know, at some point, but uh, for the moment we are concentrating to uh, get everything in place um, for us to To go out and play for the fans. Como ustedes saben, en la pregunta anterior, él ha estado haciendo apariciones especiales con David Ellipson y especialmente con Tim Reaper Owens, que él ha sido vocalista para dos discos, como ustedes saben, Jugulator y Demolition. Le hemos preguntado si hay alguna forma de que en el futuro se pueda tocar de manera íntegra, teniendo a Reaper como vocalista, Muchos podrían pensar que estos discos se le pueden hacer justicia en un concierto en vivo. Dice que es posiblemente muy temprano poder decir eso, pero es una posibilidad abierta. Que es lo que por ahora lo importante es continuar tocando. Y por supuesto, estas canciones, en este caso de estos dos discos, sería un punto de ponerse de acuerdo con Tim. Por ejemplo, él ha sido un punto muy importante dentro de la carrera profesional de Judas Priest. Eh, y por supuesto... Eh, dice él de que está muy de acuerdo de que se le debe tener un reconocimiento especial y el perfil que se merece dentro de la discografía, pero que podría ser una opción de hacerlo en algún momento, pero que por ahora están concentrados en tocar y seguir tocando en diferentes lugares, así que eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, si Ripper Owens y por supuesto Kate King Downing cruzan fuerzas eh, en algún momento, y curiosamente aquí estamos sonando Abductors Curiosamente del disco Jugulator, para mí uno de mis favoritos. Así que les agradezco muchísimo que nos estén escuchando. Héctor Ramírez from Mexico City, he's happy to hear in this special interview and says the best respect and admiration for one of the most iconic musicians from the rock and metal around the world, Mr. K. King Darwin. Cheers for a proof fan from Judas Priest from Mexico City. Thank you very much indeed, all the way from Mexico City. Uh, yeah, um... Thank you. Bueno Héctor, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía Y por supuesto, como le hemos dicho, aquí a la espera de sus participaciones Y sus preguntas para Katie Downing De, eh, pues en su momento, guitarrista de Judas Priest Katie, let's, now let's talk about your autobiography Called Heavy Duty Days and Nights in Judas Priest Released via Capo Press How, uh, how long was the process? In gathering all your memories or your time in the band, was easy or was hard in release this autobiographical book for you? Yes, I think it took about a year um, from beginning to end, and um, yeah, it was um, maybe a little difficult to start, but after a while it became easier. You know, um, once I started to get into the project more, um, and then it became 
quite quite enjoyable really um but kind of emotional in places and you know to remember my childhood and 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 my life it was um you know it was quite an experience to do that johnny but uh i'm i'm glad that i did it because i hope when the fans read it they get to know hopefully they will know me a little bit better as 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 kk the person um not just the musician por cierto les recomiendo si tienen la oportunidad de comprar el libro aquí en latinoamérica Háganlo, el libro se llama Heavy Duty Days and Nights in Judas Priest Salió a través de la editora Da Capo Press Y precisamente le hemos preguntado a Keiki si ha sido fácil o ha sido difícil poder juntar toda la información de su tiempo en la banda Él nos está comentando de que sí, de principio a fin ha sido un proceso muy interesante Aunque fue difícil comenzar en juntar la información pero con el paso del tiempo las cosas se han hecho más fáciles eh, una vez que comenzó a desarrollarse en el proyecto juntando recuerdos de su infancia de su vida desde muy joven eh, la experiencia de la música eh, dice que él en esta en esta etapa en este libro eh, busca que la gente conozca más a Keiki Downing como la persona y no como el músico que es lo que nos está comentando datos muy pero muy interesantes eh, que nos está ofreciendo acá nuestro invitado aquí en Conexión Rock Radio y por supuesto les agradezco muchísimo oh muchísimas gracias Billy Billy Estrada from Tegucigalpa Honduras sends greeting for you in this day Keiki and says very interesting your book I had a quick question Keiki perhaps in the future you can release the book in another language like example Spanish yes I'd love the book to be available in Spanish and um, and I don't know what the problem is and I know the book has been released in German and in Bulgaria and in Finland um, so I would very much like the book to be available in Spanish Um, but I think I think it's down to the publishers to get someone to do the translation mm -hmm. um, and and to be able to sell the book in Spain. You know, I I will keep trying as best I can, um, but I very much would like the book to be released in Spain. Uh, at Spain. Yeah, obviously Latin America, Argentina, Chile, all the Spanish speaking countries in the world I would like to have the book if possible. Mm -hmm. Thank you so much for your answer for my friend Billy. Billy, muchas gracias por la pregunta que le has hecho a Keiki. Le has preguntado a él si hay alguna posibilidad en el futuro de que pueda lanzarse el libro en otras versiones o en otros lenguajes, en este caso el español. Dice él de que actualmente el libro... Eh, pues se ha lanzado en inglés por lógica y ha tenido bastante difusión en países como Alemania, Bulgaria, Finlandia aunque eh, dice él que tiene muchas intenciones de que el libro pueda estar disponible en otro lenguaje en este caso en español eh, en, este, en este punto se tendría que eh, consultar con la gente que está editando este libro y poder hacer la traducción eh, del inglés al español para que la gente aquí en nuestra región eh, pueda tener acceso a este interesante material y que lo pueda disfrutar sin ningún problema por aquello de que si tienen dificultad en inglés pues que lo puedan disfrutar de una biografía completamente traducida al español que es lo que nos está comentando aquí Keiki Dowling así que les agradezco muchísimo que eh, nos estén escuchando y gracias por su participación en nuestra entrevista especial Keiki, the next question what experience led to you in work with Mark Eglinton what made you decide to write your autobiography currently Well, Mark uh, uh, approached me um, to ask me, and many people had done the same before, but I always said no. And then, as I said, Johnny, as time went on, you know, it was just the right time. Mark asked me, and, and then I saw he did the book by Rex Brown from Pantera, mm -hmm. and... Uh, And so I thought I'll speak to Mark, and he came across as very, very knowledgeable 
about bands. He's always been a big fan of music, you know, um, and and so I just decided that maybe he's the right person. So we just went forward from there. Recordemos que este trabajo de la autobiografía fue coescrita con el señor eh, Mark Eglinton. Le hemos preguntado cuál fue la decisión de escribir actualmente esta autobiografía y por supuesto de su experiencia de trabajar con él. Dice que con Mark, eh, pues él se le acercó desde hace mucho tiempo atrás y bueno, se le consultó y dijo, ok, esperemos un poco de tiempo, pero de repente con las cosas eh, que iban avanzando, él se le acercó y ya empezaron a trabajar eh, pues ya de manera completa. Precisamente... Eh, también ha tenido una participación en introducción el señor Rex Brown eh, quien, usted, quien no conoce a Rex eh, de Pantera eh, Y por supuesto eh, pues dijo de que se sentía muy bien eh, acerca de cómo eh, se estaba manejando este contexto del libro eh, Y por supuesto de su perspectiva con las bandas Él ha sido un gran fan de la música y que precisamente fue la persona adecuada y que a partir de ahí la química de trabajo ha sido más que satisfactoria con él así que pues por aquí eh, es lo que nos está eh, comentando nuestro invitado Keiki Dowling así que les agradezco muchísimo eh, que nos estén escuchando tenemos otra participación y muchas gracias por estar aquí en sintonía Francisco Abraham Castillo from San José Costa Rica Keiki, he's now listening to this live interview and says Good day from San Jose, Costa Rica, Keiki. For me, it's a great honor. I had the chance to see you and White Snake some years ago. I had a question for you. The readers will be interested in reading the book. We know that Judas Priest is a history that has moments of glory and bitterness. What memories can you share about this book? Like example, a recording of a classical album or a memorable tour? By the other hand, uh, I can define for me the fight for, of five friends who decide to move forward against the obstacles, fame, money, addictions. Respect and admiration for you and congratulations for the release of the book. Yes, well, um, yeah, well, thank you very much. And um, yeah, it's, it's hard for me to pick out, you know, a, a, you know, Uh, individual things Johnny really from the book mm -hmm. um, but I would just um, like to say that as we said before I, I, I sincerely hope to to be able to have a Spanish interpreter interpretation of the book um, to make it available to Spanish speaking countries um, but yeah I think th there's so much in the book. It's you know it's difficult, as I said, to to to, to pick a few things out. Um, but um, but I don't think that I can really elaborate much more than that, Johnny. Really, um, to pick individual things out. D um, you know, so my apologies for that, but. I'll try to get the book translated into Spanish so that everyone could read it, Johnny. Mm -hmm. Okay, thank you so much for your answer. Um, for my friend Francisco. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Eh, él dice, te, te está comentando por acá. Eh, acerca de algún recuerdo especial que le has preguntado. Por cierto, dice que gracias por el cumplido que le has dado acerca de la definición del libro. Eh, pues eh, eh, él te está comentando. Muchas gracias, eh, y para saberte elegir alguno de esos temas, pueden ser cosas individuales acerca de este trabajo. Eh, pero dice que, por ejemplo, sería muy agradable poder exponer todo esto en un contexto general en, en español, eh, que ponerlo a disposición de los países, y que actualmente si tienes alguna dificultad del libro, o la gente que quiera tener el libro y que quiera entender el contexto, puede ser un poquito eh, complicado por el idioma del inglés. Pero dice que hay muchas cosas buenas eh, dentro de lo que es este libro. Así que simple y sencillamente habrá que leerlo muy bien para que puedas disfrutar de las historias que él nos va a estar compartiendo en su etapa eh, muy pero muy interesante en Judas Priest. Así que te agradezco muchísimo que nos estés escuchando, Francisco. Eh, Keiki, eh, 
Current Two Arms and Runes Steel Mill, a rock metal concert venue in Borderhampton. We want to know about your experience with the bands that play in this place. Are local bands from London or another countries playing in a steel mill? Yes, yes. There's lots of bands playing the steel mill. Uh, the steel mill opened just over one year ago with Skid Row mm. and since then there have been many many bands coming to the steel mill which is fantastic you know uh, Uriah Heap, Black Star Riders, Annihilator, Ugly Kid Joe <laughs> a, a long list of, uh, of bands which is fantastic and I Uh, enjoy to go to the concerts and and chat with some old friends and and have a beer um, and yes it's it's quite a big venue um, so a lot of people can go there so um, it's it's lots of fun. Escuchen amigos, muy interesante, por ahí los que viajan a, a Londres, precisamente les recomiendo que si pueden darse una visita a Londres, les recomiendo este lugar eh, que lleva por nombre Steel Mill, eh, que es una sala de conciertos que está ubicada en la ciudad de Borden Japón. Eh, pues por ahí le hemos preguntado que cómo se siente él siendo dueño y administrador de esta sala con las bandas que han estado tocando ahí. Le hemos preguntado si han tocado bandas nacionales, en este caso de Londres, o si no de otros países. Eh, dice que actualmente muchas bandas han estado tocando en Steel Mill. Eh, precisamente ha abierto operaciones hace, hace más de un año. Y que ha tenido precisamente la presencia de bandas muy importantes como Skid Row, Black Star Riders, Annihilator. Y que pues por ahí él se ha sentido bastante, bastante contento con la recepción y la asistencia de mucha gente a este lugar. Precisamente ha tenido la oportunidad ahí de conversar con varios amigos, de pasar un buen rato con él, tomarse una cerveza y que pues eh, estar ahí en ese lugar ha sido una divertida y agradable experiencia, que es lo que nos está comentando acá Katie Downing en nuestra entrevista especial. Así que rápidamente vamos aquí a un punto muy interesante y que yo sé que eh, mucha gente está como a la expectativa de qué es lo que puede pasar o qué es lo que él, lo, o qué es lo que él nos puede decir al respecto. Kay Kim, something that caught my attention was in a recent interview that you comment uh, that the decade of the 80s was beneficial for the band, especially for their incursion in America, uh, and of course for albums like Hell Bent for Leather and British Steel. Many people think that making mainstream songs helped to the band in May more popular in all these years. What comments had about it? Yeah, I think that Judas Priest really uh, covered a very, very wide variety of, of songs, you know, um, in 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 our career, and and as you say, lots of songs they seem to be a little bit more accessible, and you know songs like Living After Midnight, Another Thing Coming, Breaking mm -hmm. the Law, you know, songs like that, um, yeah, certainly did help the band become very, very popular in many, many countries, um, but obviously Judas Priest has, you know, kind of a darker side, I guess, with other songs, you know. Um, Beyond the Realms of Death, for example, for Red Skies, Victim of Changes, in a, you know, um, but I think Judas Priest was always very proud to cover a wide range of styles of rock and metal, and and that's why some people say we were the ambassadors, really and responsible for making the our music you know in general the genre of rock and metal very popular throughout the world muy interesante lo que nos está comentando Keiki les comento por cierto estamos sonando que uno de estos temas y que salió precisamente en el álbum Remy Down es el tema de Johnny Big God 
y que por cierto Discovery que les ayudó muchísimo en, en su incursión en la década de los ochentas le hemos preguntado por acá que él en una reciente entrevista para otros medios él ha comentado de que la década de los ochentas ha sido beneficiosa para la banda precisamente en América con sus primeros discos la década de los ochentas Hellbent for Leather, eh, Pretty Steel eh, muchos piensan de que Judas Priest teniendo una fórmula para hacer canciones mainstream se hizo muy popular y que eso le ayudó muchísimo a impulsar su carrera dice él de que sí coincide en este tipo de comentarios él considera que Judas Priest ha cubierto una gama muy amplia de canciones en su carrera eh, canciones que han sido bastante accesibles como Living After Midnight, Another Thing Coming, Break the Love y eso les ayudó a ser más populares en otros países. Obviamente Judas Priest es una especie de, de, de banda que ha estado pues mucho más allá de canciones eh, pues populares, ha hecho también canciones muy muy pesadas y muy muy icónicas como Beyond the Rings of Death y que eh, pues dice él que a criterio muy personal él se siente muy orgulloso de que Judas Priest haya hecho eso de que haya ampliado una gama dentro del rock y del metal y que muchas personas consideran de que Judas Priest fueron embajadores que él ha sido pues parte de ese de ese género de que él ha sido muy responsable de hacer de que la música de la banda haya sido más conocida y más eh, popularizada en todo el mundo, que es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado y les agradezco muchísimo que nos estén escuchando ya a esta hora de la tarde. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta, bueno, otro saludo muy pero muy interesante. Bueno, ok, muchas gracias, muchas gracias. Por ahí ya vamos a estar hablando de, de eso, Daniel, no te preocupes. Yo sé que hay muchas canciones muy buenas que son clásicas y me voy a irme con esta. Si no, escuchen este tema. Yo creo que para muchos es algo, uno de los temas muy pero muy conocidos. Katie, Katie, the next question. One of the songs that has been versioned for many artists around the world is Before the Dawn. We know that this is one of your favorite songs. What special memories can you share about this song, especially Before the Dawn? Yes, um, I agree. I think that Um, you know, um, I don't, I'm not sure if you know, but I played before the dawn at the steel mill. Um, mm -hmm. Johnny, did you know that? Yes, I see the, I see the video that? playing before yeah. the dawn. Yeah, yeah. Um, yeah, I always wanted to play that song, <laughs> you know, um, <laughs> because when we played it live, recently all of the fans joined in and were singing the, the words and that was great you know um, because the song is very old and it goes back a long way you know and but I always thought that okay it's it's about probably a love relationship but it, I, I, I always felt it's a part of Judas Priest, you know, and I don't know why we never played it, you know, the, the other guys in the band didn't want to play it, but I think it's a special moment to share with the fans, you know, um, and, and, I, and I have no doubt that I will play it many times in the future again. Thank you so much for your special answer about this song. For me, one is my favorite songs for a discography of Judas Priest. Le hemos preguntado aquí a Keiki eh, que muchas bandas alrededor del mundo pues hacen muchas versiones interesantes. Painkiller, Bring It The Law, Living After Midnight. Eh, y por supuesto, hay mucha gente que hace covers de estas baladas, en especial esta que estamos sonando de fondo, que es Before The Dawn. Y que por supuesto, pues él considera de que esta es una de sus favoritas. Él nos comenta por acá de que es algo que no es seguro, pero por ejemplo, Before the Dawn, eh, pues él, él ha tenido la oportunidad de tocarla por ahí en su, en su sala de ensayos en Steel Mill, por cierto hay un video de ello, les invitamos por ahí, ya lo vamos a poner en, en nuestro reporte de estudio en enlace. Y que dice por ahí de que los fans cuando empezaron a escuchar la canción comenzaron a cantarla. Fue muy genial y ver esa reacción, esa comunión entre ellos, sabiendo de que esta, esta es una canción pues de las primeras de Judas Priest, ya que ya tiene muchos años, y que precisamente habla de una relación de amor. 
y que precisamente eh, desde la perspectiva de Judas Priest fue eso eh, quizás eh, nunca han tenido la oportunidad de tocarla en, en ciertos momentos especiales pero de repente dice de que eh, tocar esta canción para él ha sido muy satisfactoria y ver que los fans la estén disfrutando también puede hacer de que el momento sea muy pero muy especial así que eso es una relación de amor, Before the Dawn, eh, lo que habla de este clásico de Judas Priest. Así que les agradezco muchísimo que nos estén escuchando. Keiki, currently the band is preparing, in this case Judas Priest, for celebrate their 50th anniversary. The big question is, for both for you, in participate in the celebration, what do you be to answer? Yeah, well, I can answer that, Johnny, because recently... I um, contacted the band and asked them if if they would are considering my participation in the 50th anniversary and I said because the world wants to know and um, Their answer was no, that they are not including me. Oh, a big shame. Judas Priest, ahora, en estos momentos que se está acercando en su 50 aniversario de carrera, eh, si a un dado caso la banda o alguien le propusiera a Keiki que si, por ejemplo, para esta celebración se le pudiera tener su participación, le hemos preguntado cuál es su pregunta. Él dice que recientemente ha contactado a la banda y se ha puesto a consideración de que él quiere participar en su 50 aniversario. Todo el mundo desea que Keiki aparezca en Judas Priest en su celebración de 50 aniversario. Eh, y desgraciadamente... Eh, dice de que la respuesta ha sido no, un contundente no. Bueno, para nosotros es una gran pena porque eh, todo mundo quiere ver a la formación clásica, por ejemplo a, a Scott Travis. ¿Quién no desea ver en vida a Scott Travis, a Katie Donnie, Graham Tipton, Ron Hanford, Ian Hill? Todos los cinco juntos y por supuesto con algunos invitados especiales haciendo una, una trayectoria de su carrera. Pero desgraciadamente por lo que se está dando es, eh, es un no. Eh, y bueno, desgraciadamente son cosas que pasan pero Keiki continúa activo en la música. Así que esto no es de preocuparse pero esperemos de que las heridas puedan sanar con el paso del tiempo. El recent you answer was no Keiki. Eh, do you have plans to continue it with another project with uh, with another musicians uh, have you talked about continuing with the legacy of Judas Priest or are you looking and made something different um, first um, Johnny um, mm. what I just told you is exclusive you're the first person to know I had a lot of curiosity about know this point in this question yeah. precisely yeah so now you're the first person that and and everyone in in in, in Latin America knows you're the first people to know that that was the answer is no but um, the answer to your question is that yes I am a uh, Judas priest was was you know my creation when I was a kid, I was young, and it's been my life, and my legacy, and my pension, it's been everything, you know, and, and, and I still consider that, you know, it's a great part of me. So, to play with Ripper Owens, Les Binks, you know, uh, and Dave Ellison, and, and guitar player AJ Mills, you know, Um, it was it was great to be back on stage again playing, you know, Judas Priest songs, you know, that I've worked hard all my life creating, you know, and playing. And and that's what I intend to continue to do. Dice él de que <ríe> es la primera vez que, que habla en exclusiva de estos detalles y para mí yo creo que es algo muy especial sabiendo del punto del interés que tenemos en base al personaje que tenemos en entrevista le hemos preguntado por acá sabiendo de la respuesta anterior de que desgraciadamente pues la oferta de juntarse a Judas Priest de nuevo es no eh, le hemos preguntado si a un dado caso la oferta o la, o la propuesta fuera negativa 
tiene planes de continuar con otros proyectos, con otros músicos? ¿Si ha tenido pues pensado continuar con el legado de Judas Priest o buscar algo diferente? Pues él dice, en este caso, <ríe> de que Judas Priest, en, ya en un punto general, es, ha sido su creación personal desde muy joven, que ha sido su sueño, de que ha sido su vida y todo lo que implica en su vida como músico. Eh, precisamente, pues, tocar con Reaper, con, con David Allison y con Les Bankins, eh, pues ha sido algo muy satisfactorio en volver a tocar en el escenario, eh, tocar estas canciones clásicas e icónicas de Judas Priest. Y dice él de que, pues, si todo continúa bien en esta vida, va a continuar haciendo y continuando dándole vida a estas canciones que él ha hecho a través de los años con estos músicos, así que la intención de él es continuar adelante y que si los proyectos se dan, pues bienvenidos en este en este punto de en este punto de la, de la vida para los fans de Judas Priest. Así que eh, pues ya estamos ya prácticamente entrando a la parte final. We have eh, vamos a ver, estamos aquí viendo mucha mucha gente que está muy 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 atenta en estos momentos. Eh, Keiki, many people around Latin America had a lot of attention towards to you in this live interview. Like example, eh, people from Mexico City, Guatemala, my friend Mayo Álvarez García are happy to hear you in this live interview. In same way, my friend eh, Marco eh, Marco Sorto from the metal band Renegado, Renegade in El Salvador. And in same way, my friend Martin Maximiliano from Buenos Aires, Argentina. Say Thank you so much for this talk for the people in Latin America. You deserve the best. Thank you very much. That's very, very kind. Very, very kind indeed. And um, it's very gracious of you to say so. Bueno, amigos, muchísimas gracias por sus eh, manifestaciones. Y yo sé que mucha gente está aquí a la expectativa, o mejor dicho, de lo que sabe acá con eh, nuestro invitado, eh, Keiki Downing. Así que rápidamente vamos entrando ya a la parte final. Keiki, we have three questions before the end this live interview. And again, thank you so much for your time. Judas Priest has been a big influence for many generations of rock and metal bands around the world. And the message is... Thank you for the important contribution that you and your bandmates made over the years with classical albums. What comments had about it from the fans and other bands uh, talking about the legacy and the music of Judas Priest? Yes, uh, well, I would just like to say thank you everyone for, for, for supporting the band and, and being fans for, me, for over the years. I know that many of you were probably like me, young when we first met, <laughs> um, and now a lot of us are much, much older, and so therefore I would say a big, big special thanks, thank, thank you to all of you people, and you know who you are, um, that have stayed loyal through the decades and I just want to say on behalf of the band and everyone in the band um, a big, big muchas gracias to everyone. Bueno, escuchen el mensaje que les está dando por acá. Eh, en un comentario le hemos hecho a él de que Judas ha sido una puente de inspiración y de, de, y de influencia para muchas bandas alrededor del mundo. Muchas generaciones, al igual que su servidor, han crecido con la música de Judas Priest y muchos dicen, gracias a Judas Priest por existir y por dar una importante contribución a través de los años. Él dice que, eh, pues, gracias a todos por mantener viva la flama, eh, por dar el apoyo eh, a la banda a través de los años, eh, pues ellos eh, pues siendo jóvenes al igual que todos nosotros hemos crecido escuchando eh, la música ya con el paso de los años ya nos hemos hecho mayores, así que él dice que muchas gracias a todos ustedes eh, que han estado manteniendo que se han estado manteniendo leales con el legado de la banda a través de las décadas simple y sencillamente eh, él está muy agradecido por todas las muestras de agradecimiento y de apoyo que se le está dando actualmente. Y que yo sé que mucha gente ha estado más, más que contenta acerca de lo que es el legado de estos señores. Que yo sé que eh, pues tienen mucho que ofrecer eh, en los próximos años. Y ojalá, 
ojalá que algún día eh, pueda darse eh, alguna oportunidad eh, de que se pueda dar el sueño de juntarse, esperemos que, que, que todo esto se pueda dar para, para Judas Priest, vamos a ver tengo aquí una pregunta en Cáceres, from San Salvador El Salvador sends greeting for you and says respect and admiration for one of my favorite guitar heroes of that time, especially for the British metal like Judas Priest I had a question for Mr. Kiki Donny um, If you had a project with several musicians, do you have any plans for make tours in Central and Latin America? Absolutely, yes. I would love to, yeah. Um, since, since we played, since doing the concert um, with Ross the Boss and, and playing the concert at the Steel Mill, um, the, we have been uh, offered... Um, many concerts around the world um, to include Japan, Finland, Germany, Spain, Hong uh, Bulgaria, and uh, South America, but also Latin America, promoter contacted us from Latin America, Um, wanting to know if we were available to do some shows. So um, the, the plan is, you know, to get everything together, manager, agents, everything a band needs, mm -hmm. and hopefully next year we can come and visit, and I would be delighted to come and play in Central America. Judas Priest only played one show when I was in the band, and that was in Colombia. Um, some years ago but I would very much love to come and play for everyone Thank you so much for your answer for my friend Carlos. Carlos, muchas gracias allá hasta El Salvador, le has preguntado si, alguna, si hay alguna oportunidad en el futuro de que se pueda um, dar una vuelta aquí por nuestras latitudes. Él dice que gustosamente sí eh, durante todos estos años que ha tenido participación especial con Rose de Bowles y, y que actualmente con estos con estos músicos que se ha estado juntando con Ellipson, con, con Binks y con Owens pues han tenido muchos conciertos eh, por ejemplo ha tenido presentaciones en Japón, en España, en Bulgaria y que eh, precisamente eh, eh, actualmente están disponibles para hacer algunos shows eh, más adelante eh, por ejemplo aquí en Centro y Latinoamérica solo es cuestión de buscar promotores y poder organizar ya un plan para poder organizar una gira eh, pues nos comenta de que la banda estuvo en Colombia hace algunos años y que él está muy encantado y que estaría muy encantado de poder volver a tocar aquí en nuestras latitudes y que por supuesto eh, ver a mucha gente que pueda disfrutar del de legado y por supuesto de la música de Judas Priest así que es lo que nos está comentando por acá nuestro invitado aquí nuestro invitado de lujo como lo es Keiki Downing, aquí que nos están comentando. My friend Ángel Aguilera from Tegucigalpa, Honduras sends greeting for you in this day and says, greeting from Tegucigalpa, Honduras, Keiki, thank you so much for this special interview. It's a great joy to hear you. I had a question. If you choose a priest album for you, what, what is the best album and underrated album? Mm, it's a hard question. Yeah, it's a tough question. Um, it's a tough question. I think that I think that it's in, it's impossible to answer that question. Except <laughs> I think I can answer the question with albums that I think were very important in the band's career, and I think probably at the time the most important album was probably British Steel because. I think that that was the album where everything seemed to come together for Judas Priest. You know, a great album cover, you know, great songs, and that it was the album where the image with the metal and studs, everybody in the band had the image also, and everything seemed to be very complete. And then after... After that album and the tour seemed to open all the doors for Judas Priest as being the 
originators of heavy metal? Eh, dice que es difícil poder responderte a la, a la pregunta si existe el mejor álbum o el infravalorado dentro de la historia de Judas Priest. Pero dice que posiblemente para él el álbum que le ha marcado su vida a nivel personal y a nivel profesional sin duda alguna es British Steel. Empezando que este álbum fue el que le dio una gigantesca puerta de apertura a la banda en todo el mundo, por ejemplo, su sonido, el momento en el que fue producido, la icónica portada de la mano con la navaja o con la gilet, como se dice popularmente, eh, pues todo eso dice que le marcó bastante en su vida y que fue, eh, fueron los orígenes, prácticamente el punto de incursión cuando Judas Priest haría de que el heavy metal tuviera fuerte eco alrededor del mundo, así que te agradezco muchísimo que nos estés escuchando Ángel y gracias por eh, tu respuesta eh, Keiki, one question, personal question before the end is the interview I had a curiosity, uh, I want to uh, answer to me about this, this question uh, is true or false uh, the fact in the recording of Turbo, we know that the band wants to release Turbo in a double album The in 16 Turbo, is true or false? Yes, originally, originally, it was going to be a double album, and we had all the material pretty much for the double album, and then, for some reason, we decided to just make a single album. Mm -hmm. And and in all honesty, I think that we decided to put the most potentially. Um, um, I think, to be honest, the, mo the the more kind of commercial songs on onto that album, you know, um, because we did have some heavier songs, you know, but there there seemed to be. Um, a, a lack of, you know, with the, we we tried to make an album that had good continuity, um, and and that's what we decided to do, um, because we had some very heavy songs and some more commercial songs, mm -hmm. and. It, it seemed that they were too far apart at the time, so we just put the, those songs, concentrated those songs onto one album, and that's being perfectly honest, Jonah. Do you know a boy's famous Spanish singer, Julio Iglesias? We know that the band uh, recorded Turbo. Is true or false? Julio Iglesias wants to make a, <laughs> a special contribution for Judas Priest in the recording. Is true? Is a urban legend this? I think that um, we were a couple of times in, in the recording studio and Julio Iglesias was there. <laughs> and, and, and so one day, um, I remember we were in the Bahamas and um, and I believe that Julio had a house on the island and um, and he used to come into the studio and one day we were playing I believe the song called Prisoner of Your Eyes. Mm -hmm. <laughs> And Julio, I wasn't there, but apparently Rob told me, he said, Julio has just said that he would like to sing that song, but sing, you know, take the song for him and sing that song, you know. Um, so I believe that that's true anyway. You know. <laughs> <laughs> so, but, Yeah, he's a good guy. Julio used to come down to the studio just to play, um, just to play pool. You know, um, you know the game pool with the eight ball. Mm -hmm. You know, um, what's it called? 
um, you know, the American game, not snooker, but, um, you know, so he used to play that game with uh, some of the guys that worked there. Um, yeah, so that was fun. That was fun. I remember another time we were in Florida in the studio and Julio was there and the record label Sony delivered a brand new Ferrari as a gift for him. <laughs> <laughs> oh my so, God. <laughs> uh, yeah, yeah. And, and he drove it. He drove it down the street and back again and he says, no, I don't like it. I'm going to give that to my son. Very interesting. Thank you so much for your answer, Keiki. Bueno, aquí vamos a vamos a vamos a resumir rápidamente esta pregunta muy interesante. He tenido la curiosidad y por esa razón, aprovechando que tengo a Keiki aquí, le hemos preguntado acerca de Turbo. Como ustedes saben, pues había intenciones de que Turbo fuera un disco doble, que se iba a llamar Twin Turbo. Eh, dijo que por alguna razón decidieron hacerlo un solo álbum y Siendo honesto, eh, las líneas de las canciones de este álbum, en este caso Turbo, iban a ser más comerciales. Habían algunas canciones más pesadas, eh, por ejemplo, Blocket, por ejemplo, para, para darles eh, un, una referencia. Y que eh, algunas de esas canciones fueron muy accesibles a nivel comercial, aunque sí estaban un poco alejados de lo que se estaba haciendo en el momento con el metal. Pero que fue, en cierta manera, un disco completamente experimental. Le hemos preguntado también sobre Julio Iglesias. Dice que él, cuando la banda estaba grabando allá en las Bahamas, en Ibiza, eh, pues Julio Iglesias, eh, pues prácticamente era vecino del estudio. <ríe> Entonces se les acercaron y por ahí eh, eh, les, se les había ofrecido eh, con un tema, eh, Call Prisoner Your Eyes, y que pues por ahí dijo que sería bueno poder cantar una canción con Julio Iglesias aunque ese, ese experimento pues al final de cuentas no se dio con el paso de los años pues eh, la banda ha estado ahí grabando pasándola bien, eh, jugando mientras estaban haciendo las otras sesiones y dijo que pues volvieron a reencontrarse con Julio y que aún continúan viviendo uh, continúan manteniendo vivas esas, esas raras vivencias y esas leyendas urbanas en relación con algunos de esos eh, temas más que grabaron en, en su momento con Turbo. Si no, pues aquí tengo este tema, Hot Rocking. Bueno, a ver, vamos a ver este Hot Rocking. Aquí tengo este otro que es Locking, por ejemplo. Eh, por cierto, buen video, por cierto, por ahí. Así que les recomiendo, amigos, eh, si tienen la oportunidad de visitar el canal de Keiki Darwin en Steam Mill, por ahí pueden seguirlos también en su Facebook y en su página personal. Peticiones pueden hacerlos en diferentes puntos eh, a nivel mundial en las diferentes tiendas para su libro biográfico y esperando de que puedan gustar de esta interesante biografía que Keiki Downing está ofreciendo actualmente para los fans de Judas Priest. Keiki, what message do you want to send for other people who listen to news in this live interview? Who sends greetings, questions, and thank you so much for your time to get up in this special interview. For me, it was a great pleasure. Talk to you in this day, sir. Not all the days had the chance for talk with an iconic, iconic legend guitar player like you. Uh, Johnny, uh, I would like to say um, a big, big thank you for giving me the opportunity, as I said at the beginning of the show, to reach out and make contact with all the people, you know, in Central America and further afield. And, um, you know... Um, I, I I actually try to speak a little Spanish, but it's not great. Pero me gustaría visitarlos a todo en el año que viene para tocar un concierto para que entiendan para para todo en el año próximo. Um, hasta um, until then I would like to say a big big thank you from the UK and 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 a big love from all of the the metal and rock fans over here to all of you people over there and I hope to see you soon bueno pues ustedes escucharon un poquito el español de Keiki 
y que yo sé que mucha gente si tuvieran la oportunidad de tenerlo por acá por nuestras latitudes sería muy interesante él dice que antes de todo las gracias eh, por eh, hacer eco de lo que él está haciendo aquí en, en nuestra región y que por supuesto pues como él lo dijo eh, a la espera de que podamos tenerlo acá en un concierto y que podamos disfrutar de sus clásicos, que definitivamente el público de Latinoamérica se va a dar el mayor de los gustos teniendo a un importante personaje como KK Downing. Sincerely, thank you for your time in same way. Eh, please send my thanks for eh, Jerry Alsen who make eh, possible this conversation with you. Thank you so much. Good night here in London. Take care, bye. Bye bye.